दोस्तों समय था 1950 के दशक का जब कोई भी इंसान अंतरिक्ष की तरफ देखता तो उसके मन में ये सवाल उठता होगा कि कब हम मनुष्य अंतरिक्ष की गहराई को माप पाएंगे और कब टेलीस्कोप के द्वारा देखे जाने वाले ग्रह और उपग्रह पर कब हम पहली बार कदम रखेंगे तो उस समय अंतरिक्ष में जाने की होड़ में कई देश अपनी अपनी तरह ऐसी स्पेस बना रहे थे ताकि वो इंसानों को अंतरिक्ष तक भेज पाए और वो ऐसा समय था की उस वक्त सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में तो मानो स्पेस में जाने की जंग ही शुरू हो गई थी क्योंकि सत्य यही है कि जो अंतरिक्ष में विजय पा लेगा वो ताकतवर देश बन जाएगा लेकिन उस समय इंसानों को अंतरिक्ष तक ले जाना वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किल टास्क था क्योंकि उस समय हमें अंतरिक्ष के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था और फिर हर बार की तरह हम इंसानों ने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बेजुबान जानवरों का सहारा लिया ताकि ये पता लगाया जा सके कोई इंसान अगर स्पेस में जाएगा तो वो जीवित रह पाएगा या फिर नहीं तो उस समय वैज्ञानिकों ने अलग अलग जानवरों को स्पेस में भेजने का सोचा और फिर साल 1948 में नासा ने एल्बर्ट वन नाम के बंदर को और उसके साथ कुछ कीड़े मकोड़ों को अंतरिक्ष की ओर भेजा पर यह मिशन पूरी तरह से स्पेस मिशन नहीं था क्योंकि इस मिशन में उन्हें अर्थ की लास्ट लेयर को छूते ही वापिस रोकना था और फिर इस तरह के और भी मिशन होते गए तो उसके बाद समय आया नाइनटीन जब सोवियत यूनियन अपनी पहली आर्टिफिशियल सेटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए पूरी तरह ऐसी तैयार था और फिर 4 अक्टूबर 1957 को स्पूतिंग वन को लॉन्च करा गया जो कि अर्थ के लो ऑर्बिट में भेजा गया था जिसमें 23 इंच डायमीटर का लोहे का बोल था जिस पर चार रेडियो एंटीना लगे हुए थे और ये मिशन उस समय सोवियत यूनियन के लिए बड़ी जीत थी क्योंकि इसके साथ उन्होंने स्पेस सेक्टर में बाजी मार ली थी और फिर अमेरिका की देखा देखी में रशिया ने सोचा की क्यों ना हम भी ऐसा ट्राई करे की कि जिसमे किसी जीवित प्राणी को स्पेस में भेजा जाए और फिर काफी स्टडी करने के बाद वो एक निर्णय पर आए कि क्यों ना हम एक डॉग को अंतरिक्ष में भेजें क्योंकि डॉग एक ऐसी प्रजाति है जो कि काफी जल्दी सीख लेते हैं और साथ ही में उन्हें स्पेस क्राफ्ट में फिट करने के लिए ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए होती और फिर जब ये डिस्कस करने के बाद उन्होंने अपना प्रस्ताव प्रशासन के सामने रखा तो प्रशासन काफी खुश हुआ और उन्होंने इस मिशन के लिए मंजूरी भी दे दी पर उन्होंने वैज्ञानिकों के लिए एक शर्त रखी की उन्हें इस मिशन के लिए केवल चार हफ्ते का ही समय मिलेगा क्योंकि उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी जिस करके दोनों देश एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए थे तो फिर प्रशासन के कहने पर रशिया के वैज्ञानिकों ने इस मिशन की शुरुआत हर बड़ी में कर दी और फिर इस हर बड़ी का जुर्माना बाद में लाइका को भरना पड़ा तो दोस्तों रशिया ने अपने इस स्पेस को नाम दिया स्पूतनिक टू जो की पूरी तरह ऐसी एक कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजने के लिए ही डिजाइन करा गया था और इसी के साथ इसमें लाइव सपोर्ट सिस्टम भी लगाया गया था जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर कर ऑक्सीजन रिलीज करता था और उसी के साथ डॉग को कूल रखने के लिए एक फैन भी लगाया गया था तो ये तो हो गई स्पेस क्राफ्ट प्रिपरेशन की बात तो इसके बाद साइंटिस्ट के लिए सबसे मुश्किल टास्क था कि एक ऐसे डॉग को ढूंढना जो कि इस मिशन के लिए फिट बैठे तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक स्ट्रीट डॉग को चुनने का सोचा क्यूँकी स्ट्रीट डॉग में ज्यादा अडेप्टेबिलिटी पावर होती है मतलब की वो जल्दी जल्दी कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं तो फिर वैज्ञानिकों ने मॉस्को की सड़कों से तीन डॉग को चुना जिनको नाम दिया गया एलकाइना मुस्का और लाइका और फिर इन तीनों डॉग्स को ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया जिसमें इन तीनों डॉग्स को वैज्ञानिकों के द्वारा एक छोटे से कैबिन में 20 दिन के लिए रखा गया ताकि जब वो स्पूतनिक टू के कैबिन में बैठे तो घबरा उछल कूद न करे और उसी के साथ उन्हें कंट्रीफ्यूज डिवाइस में बिठा रॉकेट लॉन्च का एक्सपीरियंस दिया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सा डॉग उस ग्रेविटी के असर को ज्यादा अच्छे से झेल पाएगा और फिर उसके बाद उन्हें एक ऐसी मशीन में बिठाया गया जो कि स्पेसक्राफ्ट की तरह साउंड प्रोड्यूस करती थी ताकि वो घबराए ना और फिर इनके पल्स रेट और ब्लड प्रेशर के रिजल्ट के हिसाब से ये निर्णय लिया गया कि लाइका उस मिशन के लिए सबसे फिट डॉग है तो अब स्पेस भी रेडी था और लाइका भी अपने मिशन आरोप जाने के लिए तैयार थी पर फिर लॉन्च के एक दिन पहले मिशन के साइंटिस्ट डॉक्टर वाल्दी ने लाइका को एक दिन के लिए अपने घर ले जाने का सोचा और वहाँ उन्होंने लाइका को एज अ पेट डॉग ट्रीट किया और उसे अपने बच्चों के साथ खेलने कूदने का मौका दिया और वो इसलिए क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये समय उस छोटे से तीन साल के डॉग के आखिरी समय है क्योंकि उस वक्त वैज्ञानिकों के पास मिशन स्पेस में लॉन्च करने की काबिलियत तो थी पर स्पेस को स्पेस ऐसी वापिस धरती आरोप लाने की क्षमता नहीं थी तो क्या अगले दिन लाइका को एक छोटे ऐसी टीन के चैम्बर में 
बांध दिया गया ताकि वो अपने जगह से ना हिले और उसके साथ उसके लिए सात दिन का फूड और वेस्ट बैग रखा गया ताकि वो सात दिन तक जीवित रहे और वैज्ञानिक उस पर स्टडी कर पाए और डॉक्टर व्लादिमिर के द्वारा लाइका पर लिखी गई बुक में उन्होंने ये भी मैंशन करा की लाइका के फूड में लिटल डोज ऑफ पॉइजन भी मौजूद थी ताकि वो किसी भी तरह के पेन के बिना अपने प्राण को त्याग सके तो फिर थर्ड ऑफ नवम्बर नाइनटीन को लाइका के गले में पट्टा बांधकर उसे स्पेसक्राफ्ट में बिठा दिया और उसे आखिरी बार बंद करने से पहले एक टेक्नीशियन ने लाइका के नाक पर चूम कर उसे आखिरी बार अलविदा कहा क्योंकि लाइका के अलावा वहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति को पता था कि ये समय लाइका के कुछ आखिरी दिन है और वो कभी वापस नहीं आ पाएगी और फिर शाम सात बजकर बाईस मिनट आरोप स्पूतनिक टू ने उड़ान भरी पर उड़ान के कुछ समय बाद रॉकेट में टेक्निकल खराबी के कारण रॉकेट का एक हिस्सा उससे अलग नहीं हो पाया जिस करके रॉकेट का टेम्परेचर बढ़ने लगा और फिर लाइका उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाई और उसने अपना दम तोड़ दिया और मरने से पहले लाइका की हर्ट बीट 140 फोर्टी टाइम्स पर मिनट से बढ़कर 240 फोर्टी टाइम पर मिनट तक पहुंच गई थी मतलब कि हम इंसानों के दिखावे के ओर में हमने एक मासूम जानवर की हत्या कर दी और अगर साइंटिस्ट के पास टाइम बाउंडेशन न होती तो क्या पता लाइका अभी और जीती पर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी की रशिया ने असल में लाइका के मौत का असली कारण दुनिया से छुपाया और उन्होंने दुनिया को बताया कि लॉन्च के छह दिन बाद ऑक्सीजन खत्म होने के कारण लाइका की मौत हो गई पर फिर साल 2002 में लाइका की मौत के असली कारण सामने आया जिसने दुनिया भर के लोगों को हिलाकर रख दिया और लाइका की मौत के बाद स्पेसक्राफ्ट वन डेज तक स्पेस में ही मौजूद था और फिर उसके बाद वो अर्थ के ग्रेविटी पुल के चलते अर्थ के एटमोस्फेयर में लाइका के साथ जल खाक हो गया और फिर दो रशिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति बनाई और इसे उसी जगह पर स्थापित करा गया जहां पर लाइका को ट्रेनिंग दी गई तो दोस्तों हम इंसानों के फायदे और एडवांसमेंट के लिए इन जानवरों का बलिदान देना आपको सही लगता है या गलत अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हम मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत